Let us declare our confession of faith. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he comes to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Hallelujah. And we will now proceed in hymnal 405. What a fellowship, what a joy divine. What a fellowship, what a joy divine Leaning on the everlasting arms What a blessedness, what a peace is mine Leaning on the everlasting arms Leaning, leaning Safe and secure from all alarms Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. The joy, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright a path grows from day to day. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Have, have I dreamed? What have I to fear? I have on the erring arms I have blessed peace With my Lord so near Leaning on the everlasting arms Leaning, leaning Safe and secure from all alarms Leaning, leaning Leaning on the everlasting arms Leaning 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 on the everlasting arms Purin po ang Panginoon uh, Tayo ngayon ay dumako sa unang pagbasa sa aklat ng unang Samuel chapter 7 verses 1 up to verse 15 So the men of Kiriat Jerin came and took up the ark of the Lord They took it to Abinabab house on the hill and consecrated Eleazar his son to guard the ark of the Lord It was a long time 20 years in all that the ark remained in Kiriat Jerim, and all the people of Israel mourned and sought after the Lord. And Samuel said to the whole house of Israel, If you are returning to the Lord with all your heart, then rid yourself on the foreign gods and the authority of commit yourselves to the Lord and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistine. So the Israelites put away their Baals and as Astorets and served the Lord only. Then Samuel said, Assemble all Israel at Mizpah, and I will intercede with the Lord for you. When they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it out 
from the Lord. On that day they fasted and they were confessed. We have sinned against the Lord. And Samuel was leader of Israel at Mizpah. When the Philistine heard that Israel had assembled at Mizpah, the rulers of the Philistine came up to attack them. And when the Israelites heard of it, they were afraid because of the Philistine. They said to Samuel, Do not stop crying out to the Lord our God for us, that he may rescue us from the hand of the Philistine. Then Samuel took a suckling lamb and offered it up as a whole burnt offering of the Lord. He cried out to the Lord of Israel, behalf, and the Lord answered him. While Samuel was sacrificing the barn of offering, the Philistine drew near to engage Israel in battle. But that day, the Lord thundered with loud thunder against the Philistine and threw them into such a panic that they were rooted before the Israelite. The men of Israel rushed out of Mizpah and pursued the Philistine, slantering them along the way to the point below beth Car. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, Thus far has the Lord helped us. So the Philistines were subdued and did not invade Israel territory again. Throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord was against the Philistine. The towns from Ekron to Gat that the Philistine had captured from Israel were restored to her, and Israel delivered the neighboring territory from the power of the Philistine, and there was peace between Israel and the Amorites. Samuel continued as judge over Israel all the day of his life. Purin po ang Panginoon, maraming po salamat sa Panginoon at atin po namang basahin ang aklat ng Deuteronomy chapter 10 verses 1 up to verse 5. At that time, the Lord said to me, Chisel out to two stone tablets like the first ones and came up to me on the mountain. Also, make a wooden chest. I will write on the tablets the words that were on the first tablets which you broke, then you are to put them in the chest. So I make an ark out of acacia wood and chisel out to two stone tablets like the first ones. And I went up on the mountain with the two tablets in my hands. The Lord wrote on these tablets what he had written before, the Ten Commandment he had proclaimed to you and the mountain. Out of the fire on the day of the assembly, and the Lord gave them to me. Then I came back down the mountain and put the tablets in the ark I have made. As the Lord commanded me, and they are there now. Amen. Hallelujah. Purin po ang Panginoon. Uh, tayo ngayon ay dumako na sa ating pong minsahe sa araw na ito. Uh, at ang tema po nito, ang lugar ng sagot na ikagagalak ni Samuel. Sa pasimula, marami pong mga tao ang nabubuhay ayon sa kanilang sariling benepisyo. Kaya para sa mga kaunawaan ng tapawag ng Diyos at ibinigay na misyon ng Diyos ay mahalaga. At sa karagdagan, Balang araw, hindi na malayo ang darating na panahon. Ang mga pangyayari ay magiging maayos at ang sagot ay darating. Sila ay magsesentro sa salita ngayon hanggang bukas. Papaano tayo mananatili sa linyang ito? Una, si Samuel na nagbantay ng arko ng pangako. Para kay Hana na nauunawaan ang inihingi ng Diyos, para sa panahon ay binigyan ng anak na lalaki at ang pangalan nito ay si Samuel. Habang nananalangin si Hana, ay nangako siya sa Diyos. Ang batang si Samuel ay dinala sa templo para sa espiritual na pagsasanay. Habang si Hana, mga kapatid, ay nananalangin, kanyang ipinangako sa Diyos na kung siya ay bibigyan ng anak, Ito ay kanyang iaalay o iahandog sa templo at hindi niya ito puputulan ng buhok. Si Samuel na inihiga sa tabi ng arko ng pangako ay narinig ang tinig ng Diyos 
at ginamit para sa kaniyang gawain upang pangalagaan ang, kapahama, ang, ang kapahamakan ng panahon at iligtas din naman ang bansa kundi ang buong mundo. Kung atin pong titignan at babasahin po ang panahon ni Samuel nang siya tawagin po ng Diyos habang siya po ay natutulog tinawag po siya ng Diyos Samuel, Samuel Subalit sa unang pagkakataon hindi po niya naunawaan ang pagkatawag sa kanya ng Diyos kundi nagpunta siya kay Propeta Eli at si Propeta Eli ang kanyang tinanong Ano po iyon? Subalit si Propeta Eli ay hindi rin gaano rin naintindihan ang mensahe po ng Diyos sapagkat sa panahon na yon, hindi nagpapahayag ang Diyos sa mahaba ng panahon. Kaya maging si Propeta Eli ay hindi rin naunawaan. Subalit ano ang sabi niya? Anak, ikaw ay muling mahiga at alamin mo kung ikaw ay muling tatawagin. At nangyari nga ang ikalawang pagkakataon ng pagkatawag kay Samuel. At muli nagbalik siya kay Propeta Eli at ano ang sabi nga ni Propeta Eli? Okay, sige, magbalik ka uli sa iyong higaan at kapag narinig muli ang pagkatawag sa iyo, sabihin mo, Panginoon, mangusap po kayo sa inyong lingkod. At ganun nga po ang nangyari. Nang mangyari ang pangkatlong pagkakataw ng pagkatawag, dito po sa batang si Samuel, tumugon siya. Panginoon, mangusap po kayo sa inyong lingkod. At dito sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Samuel, narinig niya ang tinig ng Diyos at nangusap sa kanya ang Diyos at ipinahayag ng Diyos sa kanya ang panahon na darating. At kaya kung titignan ngayon natin, ang taong tulad ni Hana ay kailangan-kailangan sa panahon na ito. Ikalawa, si Samuel na hinubog ni David. Hindi lamang natagpuan ni Samuel ang kalakasan sa presensya ng salita ng Diyos. Kanya ring natagpuan ang maghubog ng disipulo. Nakita niya ang kawalang kalakasang espiritual ni Saul, ang siyang hari sa panahong iyon, at inihanda ang disipulo na inihanda rin ng Diyos. Ang taong ito ay si David. At sa pamagitan niya ang pundasyon para sa templo, na paglalagakan ng arko ng pangako ay nailagay at sa pamagitan ng lahi ni David si Yesu Kristo na siyang magsasagawa ng pangako ay isinilang ikatlong bahagi ilagay ang salita sa loob ng inyong mga isipan at kaluluwa ang arko ng pangako ay di na maalala huwag ilagay ang salita ng Diyos sa arko ng pangako kundi ilagay ito sa loob ng ating mga puso. Kapag nailagay ang salita ng Diyos sa ating puso, isipan at kaluluwa, ang gawa ay tiyak na mahahayag. Maranasan natin lahat ngayon ang ministeryo ng 237 nations. Ang kagalingan, pananagumpay ay mahahayag. At sa atin po ngayong konklusyon, ang tanging hangarin ay ang ibahagi si Yesu Kristo ang tanging sagot sa buhay nga po ng tao. Sa mga may karamdaman, dahil di nila nakakatagpo ang Diyos. Sa pamagitan ng isang tao na pinanghawakan ang naisin ng Diyos na nalangin at napagalaw ang trono ng kalangitan. Tutuparin ng Diyos ang pangako patungo sa panahon na ito. Purin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangirin sa lahat, maraming maraming apong salamat sa buhay Panginoon ni Samuel, sa buhay Panginoon ni Hana. Marami pong salamat sa mga bagay na iyong apong itinuro sa bawat isa po sa amin. Abutin mo, O Diyos, ang higit na pangangailangan na makakarinig Panginoon ng iyong mga salita. Haya mo Panginoon na iunat mo ang iyong mapagpala at makapangyarihang mga kamay na maranasan po nila ang himala, himala ng kagalingan, himala ng karunungan, himala ng kalakasan, himala ng pagpapala ay kanila nga pong maranasan. 
Hayaan mo, Panginoon, na sa magitan, Panginoon, ng mga gawain ng Ibanghelyo, Panginoon, ay maabot po namin ang 237 nations, O God. At patuloy, O Apo Ama, umaasa po kami sa iyong pangako na ikaw ay muling babalik. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Hallelujah. Let's pray the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but delivered us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.